അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു എഗ് റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കോഴിമുട്ടയൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നാല് കോഴിമുട്ട നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ കോഴിമുട്ട നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ടക്കറി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കുക്കറാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് പാകത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പായി വരട്ടെ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് പുഴുങ്ങി തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പിടാതെ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കോഴിമുട്ട ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് മൂന്ന് വലിയ സവാള ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സവാള നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി വഴറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം വലിയ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ശരിക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ശരിക്കും മെഷർമെൻ്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഓയിലിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എരുവച്ച് ഞാൻ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഒന്നര വരെ ആവാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം മുളക് പൊടി നല്ല എരുവുള്ള കാരണം കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ നമ്മളിട്ട മസാലയുടെ ആ പച്ചമണക്കൊന്ന് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ചെറിയ തേയിൽ മീഡിയം തേയിൽ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മസാല നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മസാലയുടെ മണമുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലോട്ടൊരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളി നുറുക്കിയിട്ട് 
ഇതേപോലെ കഷ്ണ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം തക്കാളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നീ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ അടുപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടുപ്പിക്കണത് മൂന്ന് വിസിലടിച്ച് നമുക്കിനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ എയർ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാടൊന്നും തിളക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിമുട്ട അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കിടന്നൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എഗ് കറി ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി മുട്ടക്കറി മോട്ടർ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു